Gente, ah. essa é uma das receitas mais loucas que eu já vi na face da terra. Loucas? Você vai entender por quê. Olha, você fala assim, é um frango é. assado. É, com arroz. É, é, cheirosíssimo, lindo. Com outras coisinhas boas, é. Mas o jeito que esse frango é feito, Dudu, oh. eu acho que dessa vez você despirocou totalmente. Despirocou, você viu, Dudu? Tô ótimo, Eu quero você. economizar é. serviço na, 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 das moças de casa. Agora, vai economizar serviço e tempo, mas você põe tudo junto. Tudo junto, cara. Assado junto. Assado junto. O arroz fica embaixo, com um monte de outros breguetinhos, uh -huh. o frango em cima e vai tudo pro forno. Tudo pro forno. Mais o arroz cru. Cruzinho. E vou mostrar aqui como é que Possível. faz. Gente, o arroz cru, o frango cru, o resto tudo cru. E entra tudo junto no, no tudo forno? Tudo junto. E no frango ainda é recheado com queijo, com linguiça, ainda Nossa. tem um monte de coisa boa. Viu como eu disse que eu nunca vi uma receita mais louca do que essa? <risos> Não, e ainda? Olha a quantidade de manteiga. Nossa. Isso é que dá o toque da receita. Especial. Eu só não vou duvidar, Essa porque man... não é desafio, né? Eu só, só não duvido, porque ele é maravilhoso. É. O chefe Dudu é ele fantástico. Ele é chefe, é chefe, né, pai? Mas tá porque sendo se ousado. fosse alguém mais ou meninhos, eu já ia achar que não dava certo. Aro. Aro não se aventura na cozinha. É. Ainda misturou água na manteiga? Água na manteiga? É. Hoje, Dudu tava me dizendo, <risos> que eu falei, mas por que você vai usar tanta manteiga? Ele falou, ah, a gente pega essa manteiga, vai rechear o frango, depois põe toda a manteiga por cima, e aí depois essa manteiga derrete, entra no frango, vai pro arroz. Cozinha o falei... arroz na manteiga, é uma delícia. Você provou? Você não, não você não me deu um pedaço você pra eu provar. provar. A gente pode cortar? Pode. Mas dá pra ver o recheinho? Dá. Então vamos. Então vamos, é ótimo. Ai, ai, ai. Vamos cortar. Uma faca. Delícia. Pega aí Deus, delícia. a faca, vou pôr os banquinhos pra cá. Uma faca maior, né? Não, tem que ser uma faca grandona. Mas você tá pra gente comer Pegar já? Aqui. Não, é só pra gente ver como ele é dentro. Ah. Ansioso. Não é hora de comer ainda. Ó, esse arrozinho... Quer alguma coisa? Ó, ele foi cozido... Nossa. Entrou cru aqui. Eu vou tampar o um buraco. <risos> e aí ele cozinhou uhum. na manteiga que vai no frango hum. e no caldinho do frango que desce para arroz. Exatamente. Oh! Nossa, vai ficar com um gosto bem saboroso, né? Hum, hum, fica fica bom. Fica bom. Olha que delícia. Esse, esse arroz está mais escurinho assim é por causa daquela gordurinha do frango. Ai, que delícia. Que escorre, que é uma delícia. Ah, que é isso, Mijo? A sua vez é daqui a pouco. Eu achei, de nada. Eu pedi? achei que Você fosse ficar estranho. Ops, ops. Quem não tem boca não vai a Roma, né? Vamos abrir pra Vou ver abrir. como fica? Hum, Abre onde você quiser. Tá. Nossa, Agora. que delícia. Saborosíssimo. Vou tirar aqui Muito o nozinho bom. que eu sempre dou no, no pezinho do frango, né? Gente, porque... sabe que receita boa é essa? Pra fazer no Natal. Ai, tá aí. Bem Já daqui a pouco. Você, pode né? você pode fazer com outras aves também. Ah, mas faz tá? com frango Nossa, também. Gente, é. que cheiroso, né? Tem gente que compra peru, mas você não gosta de peru, então compra pra quem? É, é verdade. É. Não é? Eu já vi isso várias vezes, a gente compra aquele é, um e sobra. Um gente reclama aquele... de peru, né? Então, é. Ou então ganha. A cacá é uma peru. Ai, que Ela delícia. Ela é uma é. também. Eu gosto de peru também. Eu também. Gente, olha... Ah, 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 no... Nossa! Olha. Gente, isso aqui é o recheio do hum. franguinho. Gente, é só queijo. recheio. Ai, que delícia. Ai, Linguiça nossa. e queijo. Como é possível? Nossa. Pelo amor é de incrível. Deus! E o frango fica molhadinho, esse recheio ajuda ele a deixar ele bem úmido. Ah. Como, como dizem os cariocas, tudo numa travessa só? Tudo numa travessa só. Numa travessa. Tabuleiro. Num tabuleiro só. <risos> tudo tabuleiro. Eu faria só também tudo uma farofa bem molhadinha pra comer junto. Aí eu vou te dizer que eu acho que não precisa Nossa, nem da farofa. Gente, Ai, mas eu gosto de tudo. Eu é que eu adoro tudo. farofa também. Gente, olha o tanto de recheio desse frango. Pelo amor de e Deus. E é muito gostoso. Você mudou facinho, Kátia. O arrozinho eu provei e só arroz eu já comia de boa. Imagina com esse frango. Nossa, Nossa é delícia, Kátia. Vamos anotar, ó. A gente vai usar um frango inteiro. Sim. Foi isso. Um quilo de manteiga em temperatura ambiente. Com sal? Com sal, pode ser. Um maço de salsinha. Um maço de sálvia. Ai, eu adoro sálvia. É, ela dá um gosto no frango. Você não eu sabe acho o gosto? Não. Eu tenho lá na minha Muito hortinha bom. em casa, sálvia. Parece com alguma coisa que a gente já conhece? Não, eu vou te dar uma pra você ver. Depois, um maço de alecrim. Alecrim, crim, crim. Um quilo de linguiça de pernil, trituradinha. 300 gramas de mussarela moída. Ralada, pode ser, né? Tá. Morde pra você ver. É gostosa. Não é tem bom. nada a ver com o coelho. O cheiro é forte, né? Mas o gosto não, ó. Não mesmo. É muito bom. Um limão, 250 ml de água com gás. Porque eu não sei, mas ele já conta por quê. Sal e pimenta do reino a gosto. 
500 gramas de arroz, uma cenoura picada e uma cebola picada também. Isso aí. Gente, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca vi essa receita. Nem eu. E eu... Nunca vi. Gosto de receita desde que eu nasci. Faço isso de comer desde que eu nasci 25 anos. Mas eu vivo co pra comer. Pra comer. Que pra comer. É, eu, eu malho, malho pra, pra comer. comer. É. E o que eu tenho de receita? E eu nunca vi isso. Então, cara, a gente desenvolveu essa receita especial pra aqui pro Melhor da Tarde. É exclusivo? Como exclusivo. diz o Miro? Exclusivo. exclusivo. Oh. Menino. Isso pra facilitar bem aquela, aquele almoço Porque de domingo, é um almoço final de semana. de um tabuleiro. De um tabuleiro ah, só. Que delícia. Pra não sujar muita coisa também, né? É. Olha que beleza. Olha Se você Deus. colocar no tabuleiro descartável, você não suja nada. E não, nada. E depois tu come nos pratinhos descartáveis, o talher descartável. E a gente tá contando a preguiça da louça. Agora, vamos começar por onde? Bom, Cátia, a gente vai começar temperando a manteiga, tá? Ah, manteiga temperada? É. Isso aqui vai na manteiga? Eu vou usar aqui por enquanto. Ah, tá bom. Então, vou pegar aqui o fouet. Por isso que a manteiga tem que estar em temperatura ambiente. Isso. E vou rapidinho aqui, ó, picar essas ervinhas. Que é o alecrim. Agora... Tudo fresca, tudo né? Tudo fresco. Se você usar seco, pode usar seco, mas diminui a quantidade, porque senão o seco fica não muito forte. Seco não tem o mesmo gosto, né? Não, realmente não. Então a gente tira esse talinho mais grosso do alecrim aqui. Tá. Tá? Tá bom. Deixa eu pegar uma faca. Receita fácil, hein? Muito fácil. E eu tava pensando que dá pra fazer, acho que com pato. Você pode fazer com outras aves. O arroz de pato é maravilhoso. Então, eu adoro pato. Eu tenho um negócio com pato. Eu adoro. Tão gostoso, né? Você nunca comeu pato, Robertinho? É uma delícia, nossa senhora. O pato é bom demais. Muito bom. E a gente tem pato, é, e a pato, apesar de ser uma árvore francesa, né? A gente tem prato aqui brasileiro à base de pato, é. pato no tucupi, essas coisas então, que são. Então, tem muita coisa. Muito bom. Ó, ervas então, picadinhas. Fiquei aqui. Botei. Vai pra manteiga. Na manteiga. Vou botar um pouquinho da salsa aqui, já tá picada também, junto. Em casa eu faço uma manteiga assim, com várias ervas, depois coloco, faço um, tipo um... Um rolinho? Um rolinho com filme plástico? Com filme plástico, pois faz o bifinho, corta uma fatia dela hum. congelada. E aí o bife ficou prontinho, você coloca uma manteiguinha ah. dessa e derrete. Dá um sabor. Eu gosto. E aí, faz... bifinho. Com o bifinho. Eu gosto de botar nessa manteiguinha assim também um pouquinho de conhaque, que é, ela valoriza. É, conhaque eu não ponho. E por que você põe água? Bom, eu vou com precisar... Gás. É. é, água com gás... Pra mim, mania de chefe. Você tomar? Cozinha. Água com gás, você é toma gostoso. e você faz. Adoro água com gás. Não, eu mas não ela pra mim dissolve melhor a manteiga na hora que ah, eu tô, na hora que eu tô misturando. E por que, que eu boto aqui na manteiga? Porque eu vou precisar de água nessa receita pra ela cozinhar o arroz. Só a água aqui do frango não vai não ser é suficiente. suficiente. Sai de perto, Cátia. Eu vou baixando um pra você. Não precisa? Ah, se baixar é melhor. É. Deixa eu baixar aqui com você. Tá vendo? A, a manteiga, a água vai incorporando na manteiga. Que engraçado, eu achei que ficasse uma meleca, mas não fica, não. Não, a manteiga vai ficando mais clarinha, mais branquinha, é. né? É, vai ficar iradinha, né? Tem gente que faz com ficar... de gelo, né? Também. É, também, dá pra fazer. Gente, ó, só lembrando, Opa, é boa. tudo numa, numa, num tabuleiro só, numa assadeira numa só. Numa assadeira só, isso aí. É uma receita de uma panela só, no caso de uma assadeira só. Tudo junto e tudo vai ser cozido junto, o frango recheado. Com arroz cru que tá embaixo, mais um monte de coisa que você pode pôr se você quiser. O arroz, a gente pode deixar ele mais criativo, né? Quem gosta... Mas eu, eu não achei sou muito que tá ótimo. Passa, mas quem gosta de botar umas passas é bom, pode botar ervilha, milho. pode botar... Pode, ah, milho. pode pra botar mim, milho. frango e milho é uma coisa de louco. Milho. Frango com milho combina muito bem até. É, então... Com milho combina tudo, né? <risos> Olha que, que manteiguinha boa. Essa manteiguinha é pra passar num pão? Eu ia falar também, botar no forno. É, assim... Eu até quando eu boto água nela, Olha. eu não recomendo passar no pão, não. Por quê? molhando tudo aqui em volta. É, eu tô vendo. Você tá se molhando. <risos> porque ela fica um pouco, um pouco mais insossa, ela, porque essa manteiga, na verdade, essa água, na verdade, depois ela vai ser absorvida pelo arroz Mas na não nossa tem, receita. Mas não tem um, uma, um restaurante famoso, uh -huh. americano, Isso. que tem uma manteiga assim, airadinha? E a gente passa no pãozinho que vem é. quente. Aquela é só bater a manteiga na batedeira. Não tem água? Não precisa botar nada. Ah, nada, é? Nada, ah, nada, nada, não nada. Entendi. Então, olha só, pronto. Então, eu misturei, bateu. bati. E agora eu vou pegar a assadeira. Ou tabuleiro. Ou tabuleiro. Ou tabuleiro. Tabuleiro. E vou começar a temperar meu frango. Já vou temperar o frango aqui dentro mesmo. Tá. 
Deixa eu ver onde é que tá o meu frango. Como é que entrou a linguiça toda ali dentro, né? <risos> então, menino, você viu só? E linguiça com queijo. E como que o queijo Uns não está polido? Uns de queijo ali. É? Esquisito, acho que é mágica dele. Por que, que eu tempero aqui? Hum, Porque sei. toda aquela, aquela salzinha que cai em volta, tudo vai me ajudar a temperar o arroz depois. Ah, então você vai temperar ele aí, depois Isso. você tira o frango, põe o arroz. Tira o frango e coloca o arroz. Ah, tá. Então eu vou botar. Normal, a gente vai esfregar sal. por fora o sal. Com a pimenta do reino. Por favor. Gente, tudo de uma vez só, hein? Olha aqui. só. Vou virar a mesma coisa do outro lado. Tá. Botar um pouquinho de sal. Se e eu fizer com reino. pato, não muda nada, tudo igual. Nada, não muda nada. Você pode comprar ave já temperada também, você pula, esse, pula essa ah, etapa. Eu sempre quando compro ave temperada, eu tempero mais. É, ainda mais com aqueles peru de Natal, essas coisas assim, é muito. É. Tempera mais um pouquinho. O tempero deles bom, é bom, mas se a gente põe mais uns temperinhos, né? É. Eu gosto a da me... cebolinha que não tinha ali, pode botar a cebolinha ali junto? Pode, pode botar a cebolinha Você gosta de cebolinha, né, Miro? Amo. Eu achei que tivesse só das aquelas cebolete Amo. especial lá dentro. Bem colocaria. Que incrível. Hum. Ó, Cássio, eu, eu botei dentro, fora, do lado, esfreguei bem. Totalmente. Deixei o frango bem temperado. Tá. Agora eu vou misturar... A linguiça de pernil. A linguiça com... O queijo. O queijo. Essa linguiça é aquela de churrasco, aquela que já vem fresca, a tá? A toscana fresca. Eu só tirei ela da pele, tá. mais nada. E a gente vai misturar o queijo... Nossa a senhora, linguiça. olha isso. E é mussarela, né? Mussarela, mussarela. Agora, um queijo cheddar também cabe. Você botar Ai, um, 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 queijo, curto, um queijo minas curado também fica tem bom. Queijo cremoso, meia cura. bem forte. É, o gorgonzola já é mais forte. Se é. você gostar, pode colocar. E aqui, ó, vamos oh. rechear. É por isso que tem tanto o recheio, frango. olha isso. Ah, tá. Tá incrível. Ah, Aí tá. vai colocando a linguiça. Ou oh, a tal que é do que eu não entendi. É porque, ah, porque... Eu, falei, eu fiz assim pra ele. É. Ah, tá. Que Trouxe tinha um queijinho. Bom. Se ele queria que eu pusesse. Aí eu fiz que não, ele falou. Ah, ah tá. Eu falei, entendi. Lá. Então, Salva pra também pra que eu tô falando pra você. É, você tá dando explicação pra ele. É, Por quê? Eu não entendi. Porque ele fala Feito sozinho. Recheou com a agora linguiça é a manteiga. e queijo. Presta atenção agora, gente. Na história da manteiguinha. Vou Você pegar vai enfiar ele aí dentro? Dentro do bol. Nossa! No. 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 Você atola ele, ele aí? A Nossa, o frango atolado na manteiga. Literalmente, chega a manteiga de ré. É, nesse <risos> caso, chega a manteiga de ré de mesmo. Coloca Menino, ele na manteiga. E como que depois não fica gorduroso esse arroz? Olha, a, o arroz absorve a manteiga. Mas, não mas você não sente que... Mas é assim mesmo. Pelo e agora, de vou finalizar. Arroz. Aqui, eu vou colocar o arroz. Ah, Cru. Cru. Só. Cristo, né? Olha lá. Vou colocar cebola. a cebola picadinha por cima do arroz, não precisa não me preocupar não mexe. em refogar e fazer nada. Não, nada. Cenoura. Também a cenoura. Pelo e aqui é aquela hora, se você gostar de mais alguma... Pimentão. Eu amo. Adoro. Pimentão, é legal. Ele botou, ele botou enfeite Ali de pimentão vermelho. Ali eu botei decorando um pimentãozinho. É, ficou bonito. Vou pegar. O frango. O frango. Orgulhado. Vou colocar aqui em cima. É claro que eu não vou deixar essa manteiga. É. Ah, você vai pegar de toda a manteiga aqui. aí? Então, peraí, eu vou passando pra você. Ô, Cássio, você sentiu o gostinho de limão no arroz também? Ficou, né? É. Porque o limão tem um toquezinho final dele. Ah, Mas ainda não chegou a hora do não limão. Não chegou a hora. Tá bom. Sabia que é o português comentou aqui. Se quiser botar mais um pouquinho, né? Não tem demais. Hum, que intimidade, não? Aqui? Isso. Vou cobrir bastante ele com essa manteiga. E não é exagero essa manteiga, hein? Gente, essa manteiga, como diz o Miro, chega a manteiga de é, é, ela vai derrete, derreter, gente. vai pra dentro do frango e hum. depois vai pro arroz. Imagina. E agora, cara? A manteiga é um chora. É mais suja aqui, mas vai sujinha mesmo. Pode lavar a mão, não tem problema, se você quiser. Depois vai que ela escorre e você... Um gosto bom. Ó. Ai. Não, o problema era você cortar, Olha, escorregar e colocar ah, a mão. Aí não, chefe, não. Agora eu vou limpar minha mão. Ó, aí coloca as rodelinhas de limão por cima. Como é que chorou até lá, né? Vai por Porque o limãozinho vai assando, vai derretendo, vai descendo uhum. com arroz. Isso mesmo. Agora, Katia, só forno. 180 graus. 180 graus. Ele vai levar tem? mais ou menos uma hora e meia no forno. Só? 180 só? graus. É. É rápido. É pelo peso do, do, pelo peso do frango. É uma hora por quilo. Esse frango deve estar com mais ou menos um quilo e meio, dois quilos. Então ele vai levar de uma hora e meia, duas horas. Então não ficar cubro pronto. uma não hora e meia. Não precisa cobrir. O nosso tá aqui, gente, prontinho que eu vou te mostrar. Depois do intervalo. Mais rapidinho. Dois minutos, gente, ó. Você não vai acreditar. Dois minutos. Aí eu tô dois Você nem acordar tão cedo pra fazer. Não é, não. não. 
Gente, olha esse uh! frango. Como vai sair? Ó, assim, ele é aberto. Agora, olha o nosso. Será que a manteiga vai derreter, Mira? Lógico vai. que derrete. Ela já derreteu. Ah, olha lá. E esse arroz cozinhou Nossa. na manteiga oh. e no caldinho do, do frango. frango. Nossa. Parece que ele que botou o arroz ali, né? Tão perfeito Não que é? fica. Eu quero a ah. sobrecoxa, por favor. Sobre eu também. Com a coxa ou sem a coxa? Não, só a sobrecoxa. <risos> a coxa do espoaro. É. E a outra coxa é o Ai, ah, eu quero o um recheinho da linguiça com queijo. Hum. Ah. Se vier recheado, melhor ainda, né, Dudu? Eu vou pegando arrozinho pra gente colocar no prato. Olha esse arrozinho, gente. Molhadinho, né? Nossa, olha. Gente, ah. foi tudo feito numa travessa só. Passando só mal, Miro? Tô... Ah, pode pôr ela duplinha. A gente come ela duplinha, assim. Ah, o barbudo tá com fome. Tá todo mundo com fome. Olha essa receita. Olha isso. Ah. Essa corzinha aqui... É a linguiça. É o recheio, tá? É. Pra gente falar, ah, não assou, né? Eu vou deixar essa aqui. Essa corzinha é do recheio. Pra gente poder colocar depois o recheinho no prato. Posso pode ir aqui? virando, que eu vou, eu vou virando por aqui. Gente, eu vou botar pra cá. Ah, não, eu vou pôr. Não, eu vou pegar o recheio pra depois ah, pôr. Tem querido. Tá apressadinho, querido? Jamais, tem só cinco minutos. Menino, e o perfume que fica? <risos> Maravilhoso. Aaron, qual é a parte que você quer do frango? Ele quer o peito. O peito. Ele quer a asa. Eu dá gosto dele. pra ele. Me dá o peito. Quer que tire aí? Não, Igual o peito o dele. Igual eu o peito dele. Igual o peito dele. Ele pode é. tá inveja. O recheio de linguiça já tá em cima. Gente, aqui é o vermelhinho, aí. volto a falar, é a linguiça. Não tá cru. É o recheio, não, olha lá. Não tá bem assado. O frango tá super bem assado. Olha o queijo no meio. É que a Vai linguiça... Vixe Maria. Nossa. Recheio. Recheio. Nossa, é bem recheudo, né? Olha lá. Hum. Nossa, isso é incrível pro Natal mesmo. Muito melhor que o Gente, bem. isso aqui é dos deuses. Vou fazer com uma salada de maionese em casa no Natal. Uma farol, uma farol. Nossa, Nossa. fica bom. E agora é o Peito. seu. Também vou ser aqui um pedaço do peito. Você vai querer peito? Já vou no Mantos, pra gente falar pra previsão de todos os signos. Como que tá o céu? Como tá o céu, Mantovani? Olha, hoje... Boa tarde, né? Tarde. Hoje, hoje a gente tem uma, uma, um evento no céu muito legal, porque a lua tá entrando na fase 9 em escorpião, uma lua oh. mágica. Lua de transformação, de mudança, de intuição, muita coisa legal, viu, Kátia? Ah, é? Hum. Então começamos já bem com esse frango recheado com linguiça. E, e hoje a gente só tem um signo ruim. Um ah, só? Não, um só. Será? É sagitário. Não parece. é o mesmo. Ah, então vamos falar isso por último. Isso que eu pensei também. Ah, não, o último não, senão todo mundo vai saber. <risos> é, se não quem for, será? Eu, eu já sei, ó. Aro. É Ares. Se no bom e no Ares. ótimo não tiver Ares, então é ele que tá ruim. É. É. Ai, que ótimo. Você não tinha percebido ainda? É. Sim. É, Casou. Sim. Olha. Ai, esse Ai, franguinho tá com arrozinho. Fica molhadinho, deixa eu ver. Tá hum. molhadinho. Hum. 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 Dá pra fazer tudo de uma vez só? O frango. Hum. Esse frango é incrível. Essa linguiçinha com queijo. Nossa, Nossa senhora. Nossa, eu amei. Um espetáculo. Esse franguinho... Gente, olha como ele fica molhadinho. Desmanchando, viu? Molhadinho. Ó. Que mal bem, também ele é cozido nossa, nessa manteiguinha nossa, toda. Nossa, arrasou muito, tá hum, incrível. Hum, Obrigado. Muito bom. Hum. Arrasou mesmo. Quem quiser saber mais do teu trabalho, onde a gente acha? Bom, no Instagram, hum. Chefe do Mesquita. É, no meu canal do YouTube também, a casa do chefe do Mesquita. E hoje eu queria mandar um beijo. Mande, mande. Pro meu pai que tá fazendo aniversário ah. hoje. Ah, Doutor ah, Nelson, beijo. Tu nem beijo vai na pra festa, você. né? Tudo de melhor na sua vida, viu? Eu disse, Nelson, né? Nelson. Viu, seu Nelson? Que esse novo ciclo só traga boas notícias pro senhor. Né? Boa. Ah, arrasou, hein? Obrigado, Cátia. Beijo. Maravilhoso. Hum. Que 